ողջույն ես ժառն եմ իսկ ես վեգան մենք բլոգերներ ենք նաև էդուվենապ կրթական ծրագրի բանախոսները մեր համագործակցությունը մեծագրագիտություն տարածող այս ծրագրի հետ սկսվել է դերևս 2018 թվականից Էդուվեն հաբը շարժական կրթարան է, որն արդեն հասցրել է անցնել ավելի քան 18,000 կմ և տարածել մեդիակրթություն երիտասարդների շրջանում, հատկապես նրանց, ովքեր ապրում են գյուղական համայնքներում։ Որտեսի պատկերացնեք թե ինչքան է 18,000 կմ-ը, բավականը հիշել, որ Երևանից Լոս Անջելես կազմում է մոտավորապես 11,000 կմ։ Էդու բարը անգլերեն Էդուկեյշն, կրթություն բարի կրճատ տարբերակն է։ Վենը մեր ծրագրի սիմվոլ եւ տրանսպորտային միջոց մեքենայի թապքի տեսակն է։ Իսկ հաբը թարգմանաբար նշանակում է հանգույց, այսինքն՝ շարժական կրթական հանգույց։ Ծրագիրն իր տեսակի մեջ առաջին է ամբողջ ճապահը տարածաշրջանում, որն հասցրել է դասընթացներ իրականացնել ոչ միայն Հայաստանի տարբեր մարզերում, այլ նաև Վրաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ այլ ուր։ Անդվորում այս բոլոր երկրներ մեր թիմն այցելել է հենց մեր Վեն տեսակի մեքենայով։ Կարծում եք հեշտ էր այդ քան օրեր չքնել ու ճանապարհին անցկացնել։ Հեշեշ։ Հերթը քոնն է։ Հետևիր մեր վիդեո դասերին սովորիր նոր հմտություններ ու գիտելիքներ, որոնք ես հատկապես պետք է գան թվային անծայրացիր աշխարում։ Ի դեպ, դիտելով Էդուվեն Հաբի վիդեո դասերը, դուք կստանաք հնարավորություն մասնակցելու մրցույթի։ Պայմանները հետևյալն են։ Պետք է դիտել բոլոր 10 վիդեոները, այնուհետև մենք ձեզ կուղարկենք թեստային հարցեր եւ մեկ առաջադրանք։ Հարցերին պատասխանելուց եւ առաջադրանքը լրացնելուց հետո պետք է սպասել։ Մեր թիմը կընտրի մասնակիցներից մի քանիսին եւ նրանք կստանան հնարավորություն շահելու ակշն տեսախցիկներ, երկօրյա կրթական սեմինարի տոմսեր եւ այլն։ Մեր առաջին վիդեո դասի ընթացքում խոսենք սոցիալական ցանցերից եւ դրանց պատմության մասին։ Կներկայացնենք բլոգինգը իր տեսակներով, ինչպես նաեւ կպատմենք հետաքրքիր փաստներ եւ կներկայացնենք Erasmus+ ծրագիրը։ Ինչպես արդեն նշեցի, ես վեգան եմ։ बारे <laughs> Իմ առաջին քայլերը բլոգինգի աշխարում կամ վլոգինգի։ Չնայած չէ, բլոգինգն ավելի լավ է, հնչում կատարել եմ շուրջ 10 տարի առաջ։ Ահա երկար տարիները ինչ ճամփորդում եմ ամբողջ Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում, քանի որ Էդուվենհապ կրթական ծրագիրն ինձ հնարավորություն է տվել ճամփորդել տարբեր երկրներով։ Բացահայտում եմ նորանոր վայրեր եւ փորձառություններ։ Իմ ճամփորդությունների եւ փորձառությունների մասին մարդկանց պատմելու ցանկությունը գաղափար առաջացրեց, ստեղծել իմ վլոգը եւ կիսվել այդ պատմություններով մարդկանց հետ, հիմնականում տեսանյութերի միջոցով։ I'm finally in Gyumri after 2 hours drive from Yerevan and I'm going to try to explore the city for you because people say if you really want to see some folk or Aha te incho en is kochum video blogger. Hey guys, kvorne ko amena sireli vlogger. Իրականում պարբերաբար փոխվում են իմ սիրելի բլոգերներն ու բլոգերները, քանի որ այս շրջանում ավելի շատ ժամանցային բլոգներ են նույնպես պարզապես տրամադրություն բարձրացնելու նպատակով, այս շրջանում ամենա սիրելին Երևի Դեյվիդ Դոբրիկն է։ Hi guys, it's 7 in the morning and we just landed in Colombia. Նա տեղադրում է սովորաբար ժամանցային վիդեոներ, երբ եմ են հումորային, իսպում է իր կյանքով, ու որ ամենակարևորն է, պարբերաբար իր հանդիսատեսին ծանոթացնում է տաղանդավոր հետաքրքիր մարդկանց հետ եւ երբ եմ են նաեւ օգնում է դրա կարիքն ունեցող մարդկանց ֆինանսապես կամ այլ առումներով։ Իսկ քո դեպքում ես հիմնականում փորձում եմ հետևել ավելի շատ կրթական ոլորտի վլոգերների տարբերություն քեզ ու նախընտրում եմ Նազ Դելին, չգիտեմ ինչքան ու եկտանոց նրան թե չէ, բայց մոտիվացիան, որը նա փոխանցել է ինձ 
շատ մեծ է ու հիմնականում հենց նրա ինձ է մոտիվացնում վիդեո նկարելու ժամանակ Everyone knows that children learn very quickly and whatever they learn they keep for the rest of their life That's why here in the country of Armenia I was amazed to see that in addition to math and science children also learn chess Here every child is taught chess with dedicated schools and classrooms. This teaches them how to focus. Առասարակ բլոգինգի հնարավորության համար պետք է շնորհակալություն հայտնենք այսպես ասած բլոգինգի հայրիկին, ամերիկացի լրագրող Ջաստին Հոլին, ով 1994 թվականին ստեղծեց Linkscape.net կայքը, որը դարձավ պատմության մեջ առաջին բլոգային հարթակը։ Ի դեպ, այդ ժամանակ Smart Mori College-ի ուսանողը գաղափար անգամ չուներ, որ նա ստեղծել է պատմության առաջին բլոգը, քանի որ բլոգ հասկացողությունն ինքնին գոյություն չուներ։ Մինչև 1997 թվականը, երբ ամերիկացի Ջոն Վարգրի կողմից ստեղծվեց բլոգեր տերմինը։ Ի դեպ, նա ինքը նույնպես բլոգեր էր։ Իրականում բլոգինգ հասկացողությունն ինքնին ավելի պարզ է, քան դուք կարծում եք։ Բլոգինգ, բլոգինգ դը Ուեբ։ Ինչպես ավելի շուտ չենք կրահել չէ։ Ստեղծման առաջին տարիներին սակայն բլոգինգը այդքան էլ տարածված չէր։ Այն սկսեց ակտիվանալ 2000 թվականից հետո։ Մեր շրջանում այդքան հայտնի WordPress-ն օրինակ ստեղծվեց միայն 2003-ին։ Ավելի շատ բլոգինգը սկսեց տարածվել սոց հանցերի զարգացմանը զուգահեռ։ Օրինակ 2006 թվականից հետո երբ ստեղծվեց Twitter-ը։ Ի դեպ մեր օրերում այդքան հայտնի Twitter-ը սկզբում ուներ մի միանց նամակներ ուղարկել ու նշանակություն։ Պարզապես տարբերությունն այն էր, որ նախատեսված էր, որ մի հոգին կկարողանա նամակներ ուղարկել մի անգամից շատ ընկերների։ Այսօր արդեն Twitter-ը շատ հայտնի է ոչ միայն որպես միկրոբլոգ, այլ նաև քաղաքական լուրերի համար ամենա տարածված հարթակներից մեկը։ Նույնիսկ շատ կարևոր հասարակական կազմակերպություններն ու քաղաքական գործիչները երբեմն հենց այս հարթակն են նախընտրում կարևոր նորություններ հայտնելու համար։ Նոր սոցանցերի ստեղծմանը, զարգացմանը և փոփոխմանը զուգընթաց առաջացան բլոգի այլ տեսակներ, որոնցից առավել տարածվածներն են անձնական բլոգը, լայֆստայլ բլոգը, ճամփորդական բլոգը, ֆուտ բլոգը, տեղեկատվական բլոգը, ժամանցային բլոգը, նորաձևության բլոգը, կրթական բլոգը եւ այլն։ Տարիների ընթացքում միայն տեքստային բլոգներից բլոգերները անցան այլ ձևաչափերի, օրինակ Pinterest-յան եւ Instagram-յան ֆոտո բլոգների, փոդքաստների եւ իհարկե վիդեո բլոգինգի։ Բլոգինգի։ Ի դեպ առաջին բլոգը համարվում է Adam Contras-ի կողմից 2000 թվականին հրապարակված այս վիդեոն։ Եթե միայն Ադամ նիմանար թե ինչ է անելու իր կատվի 15 վարկանանոց այս վիդեոն։ Ստեղծման առաջին տարիներին բլոգինգը զարգանում է շատ ավելի դանդաղ քան բլոգինգը, բայց սա իհարկե մինչև 2005 թվականը երբ ստեղծվեց YouTube-ը։ Ի դեպ այս թվականը հատկանշական է բլոգինգի պատմության մեջ եւս մեկ իրադարձությամբ։ Այս թվականին առաջին անգամ Ամերիկացի հեղինակ Ջերարդ Գրաֆը ստացավ ակրեդիտացիա սպիտակ տան կողմից, ինչը շատ կարևոր նշանակություն ուներ, քանի որ նա առաջին բլոգերն էր, որը չլինելով որևէ կայքի լրագրող ստացավ նման հնարավորություն։ Եվ դրանից ընդհանրապես մի քանի տարի անց, արդեն 2009-ին սպիտակ տունը բացեց իր բլոգը։ Մեր օրերում խոսելով բլոգինգի տեսակներից կարող ենք վստահաբար ասել, որ դրանք ուղիղ կապ ունեն ընտրված հարթակի հետ։ Քանի որ ավանդական տեքստային բլոգները օրինակ WordPress-ում արդեն այնքան էլ ակտուալ չեն, որքան տարիներ առաջ, հիմա արդեն մարդիկ իրենց կոնտենտը հարմարացնում են ընտրված հարթակին։ Կամ նախորոք ընտրում են հարթակը եւ հետո որոշում թե ինչ կոնտենտ կարելի է ստեղծել այնտեղ, կամ մտածում են բլոգի թեման եւ հետո փորձում հասկանալ թե որ հարթակն է ավելի համապատասխան դրան։ Սկսենք Հայաստանում դրանցից ամենատարածվածից Facebookից. Still staying indoors. But I'm still staying strong. Mama still shredding. Հերավոր 2004 թվականին քոլեջի մի խումբ ընկերներ Մարկ Ցուկերբերգի գլխավորությամբ որոշում են ստեղծել մի հարթակ, որը կարող էր կապող օղակ դառնալ Հարվարդի համասարանի ուսանողների համար։ 
Այո ճիշտ գուշակեցիք, այդ հարթակը մեզ բոլորիս հայտնի Facebookն է, որի նախնական տարբերակը կոչվում էր FaceMesh, ստեղծված դերևս 2003 թվականին կրկին Մարկ Ցուկերբերգի եւ իր ընկերների կողմից կրկին որպես համասարանի ուսանողներին կապող հարթակ։ Ցավոք այս հարթակը տխուր վերջաբան ունեցա։ Ուսանող Մարկ Ցուկերբերգը FaceMesh կայքի համար գրում է մի կոդ, որում օգտագործում էին զույքերով լուսանկարներ։ Որպեսի այցելուները կարող անան որոշել, թե տվյալ անձանցից որ մեկն է ավելի գրավիչ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, թե որտեղից էր կարող անում Մարկը գտնել այդ լուսանկարները համեմատելու համար։ Ահա թե ինչ է անում նա։ Նա կոտրում է Հարվարդի համասարանի համակարգչային ցանցի գախնազերված տվյալների բազան եւ պատճենահանում է ուսանողների անձնական լուսանկարները համեմատելու համար։ Նականաբար կայքը շատ արագացեց, ունեցավ բազմաթիվ այցելուներ, լիքը հաղթողներ, սակայն անսպասելիորեն կայքը մի քանի օրից փակվեց Հարվարդի համասարանի վարչակազմի կողմից։ Մարկ Ցուկերբերգը մեղադրվեց մի շարք հանցանքների մեջ եւ ենթարկվեց հերացման, սակայն որոշ ժամանականց մեղադրանքը կարճվեց։ Բայց բնականաբար Մարկը չհանձնվեց եւ հաջորդ Կիսամյակում 2004 թվականին սկսեց գրել նոր կոդ եւ ստեղծեց Facebook-ը։ Երիտասարդ Մարկը գաղափար կազմել անգամ չէր կարող, որ ընդհանրը մի քանի տարի անց Facebook-ը կդառնար այնպես մի հարթակ, որը ամբողջ աշխարհում կկապեր 3 միլիարդ մարդու։ Պատկերացնում եք 3 միլիարդ մարդու։ Այժմ ի տարբերություն մյուս սոցիալական հարթակների Facebook-ը բազմաֆունկցիոնալ է։ Այստեղ կարող եք իսվել կարճ հաղորդագրություններով, տեղադրել ձեր լուսանկարները, տեսանյութերը, ստեղծեք խմբեր, էջեր, ինչպես նաև միջոց հարումներ, այսինքն ճիշտ օգտագործելու դեպքում դուք կկարողանաք Facebook-ից առավելագույնս օգուտ խաղել։ Երևի գիտեք, որ 2012 թվականից Facebook-ին կամ Meta հարթակին է պատկանում նաև Instagram-ը։ Ի դեպ, Meta-ն պետք չէ խառնել Facebook հավելվածի հետ։ Facebook-ն առանձին սոց կայք է, առանձին հարթակ, իսկ Meta-ն այն ընկերությունն է, որին պատկանում են Facebook-ը, WhatsApp-ը, մի խոսքով 92 տարբեր ընկերություններ։ Instagram-ը ստեղծվել է 2010 թվականին Stanford-ի 27-ամյա շրջանավարտ Kevin Systrom-ի կողմից։ Առաջին օրերին պարզապես լուսանկարներ տարածելու համար նախատեսված հավելվածը հետագայում դարձավ մարդկանց կյանքի անբաժանելի մասը։ Քաղաքական տեքստերից, երկար եւ դժվար նախադասություններից հոգնած մարդիկ այստեղ կարծես թե փնտրում էին ավելի թեթև կոնտենտ, ժամանցային կոնտենտ։ Սկզբում սա տարածված էր որպես սնունդը կամ այդ օրվա հակուստը լուսանկարելու եւ տեղադրելու հարթակ, սակայն այսօր արդեն Ինստագրամում վարում են նաեւ շատ ավելի լուրջ թեմաներով բլոգներ, հոգեբանական, նույնիսկ քաղաքական եւ սոցիալական։ Music hard, Lizzo hard, roll, Haley, bass drop hard. Hot an old band, hot a new jam, hot a total stranger and become the biggest fan. Go deep into your world of sports to the new. There's inspiration everywhere, waiting just for you. Բայց չնայած նրան, որ շատերն այսօր Instagram-ը օգտագործում են նաև երկար տեքստեր գրելու համար, միև նույնը Instagram-ում առաջնայինը որակյալ վիզուալ կոնտենտն է։ Իհարկե վիզուալ կոնտենտը եւ հատկապես վիդեո բլոգինգը չեր լինի այնտեղ որտեղ հիմա է, եթե չլիներ YouTube-ը։ Իսկ առաջին YouTube վիդեոյի հեղինակը Ջավեդ Քարիմն է, որն ի դեպ նաեւ YouTube-ի համահեղինակներից մեկն է։ Նա հավելվածը ստեղծել է 2005 թվականի փետրվարի 14-ին, ինչ ռոմանտիկ է, Ստիվ Չենի եւ Չատ Հարլի հետ միասին։ PayPal-ի նախկին աշխատակիցները որոշեցին, որ համացանցի օգտատերերին հետաքրքիր կլինի իրենց ընտանեկան վիդեոները ինչ որ տեղ տեղադրելը եւ ինչպես հետագայում պարզվեց, նրանք չսխալվեցին։ Կայքի թողարկման օրը այն ունեցավ 30000 այցելություն։ Դա Կայքի փորձնական տարբերակներ պաշտոնականը թողարկվեց մի փոքր ավելի ուշ։ All right, so here we are in front of the uh, elephants. Thing about these guys is that, is that they have really, really, really long um, fronts, and that's that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ստեղծման տարում YouTube-ում լինում էր օրական մինչև 2 միլիոն դիտում, սակայն ընդհանրը 1 տարի անց այս թիվը հասավ մինչև 25 միլիոնի։ Հսկայական դիտումների հետ մեկտեղ ավելացան նաև ծախսերն ու խնդիրները։ Բազմաթիվ ընկերություններ իրենց բողոքն էին ուղարկում YouTube-ին, չկարգավորված հեղինակային իրավունքների պատճառով։ Հեղինակները սկսեցին գնորդ փնտրել, եւ այդ ժամանակ էր, որ Google-ը 
որը մինչ այդ ունեցել է վիդեո հարթակի արդեն զախողված փորձ Google Videos անունով, գնեց YouTube-ը 1 ամբողջ 65 միլիարդ դոլարով։ Ի դեպ, առաջին վիդեոն, որը հավաքել է 1 միլիոն դիտում YouTube-ում, հատված էր ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոյի մարզումներից։ Ահա այն։ Բլոգինգի ու հատկապես վիդո կոնտենտի ձևաչապի հարցում հեղափոխական դեր ունեցավ 2018 թվականը, երբ մյուզիքլի հավելվածը դարձավ տիկտոք և տարածվեց ամբողջ աշխարում, հատկապես պատանիների շրջանում։ Այս շրջանում վիդեո կոնտենտի ամենատարածված և պահանջված ձևաչապը դարձան կարճ վիդեոները։ Եվ այս վորմանդ նայնքան հայտնի էր, որ վեսբուկը տիկտոկը գնելու մի քանի անհաջող փորձերից հետո ստեղծեց իրի� Նույնիսկ վիդյո հարթակի գիգանտը յութուբը հանձնվեց և ստեղծեց իր յութուբ շորցը։ Նայց նրան, որ եվ յութուբը և ինստագրամը շրայլ են իրենց ալգորիկների հարցում, ապահովում են շատ տեսաներիություն և դիտումներ, յութուբի դեպքում նույնիսկ 100 միլոն դոլար է տրամադրվել, որպեսի մրցեն տիկտոքի հետ, այն կոմենասիրելի սոցանցը կամ ծանցերը որպես բլոգեր և ինչու։ Իրականում շատ սոցանց էր կամ որոնցից օգտվում եմ, որինայք վեսբուկը, ինստագրամը, յութուբը, բայց ամենասիրելիս և նախնդրելիս դա վեսբուկն է, կանի որ Իմ դեպքում երևի, թե ամենասիրելիները ինստագրամն ու յութուբն են, ինստագրամը պարձապես կարծում եմ եղած սոցանցերից ամենապոզիտիվն է այս պահին և նեգատիվ ավելի կիչ է, ավելի հեշտ է վիլտրել կոնտենտը, Ես գևորդն եմ այդուվ են հապցրագրի հիմնադիրը և կարը ժրազմուս, որ երևան հասրակական կազմակերպցը նախգա։ Ձեզ կպորձեմ ծանութասնել է ռազմուս պլուս ծրագրի և դրա անձրած նարավորությունների մասին, որոնք որ բավականի շատ են։ Ռազմուս պլուսը ուսանողների և երիտասարների փոխանակման ծրագիր է։ Այն եվրոմյության � Հազմուսի լրիվ անվանումը մի փոքր բարդ է, բաց եմ այն։ Համասահանական ուսանողների շարժունության համար եվրոպական համայնքի գործողությունների սխեմա։ Որն անգլերնով կլինի European Community Action Scheme for the Mobility of University Students։ Ձրագիր է սկիս բեարել և իրանվանում Վերացնդի դարաշրջանում էրազմուս նույի լավ ընկեր թոմաս մորը դարձել էին եվրոպական մտավորական կյանքի կենտրոն։ Այժմյան էրազմուս ծրագրի նախատիպով միշնադարյան եվրոպայում նույնպես կսեց ծաղկում կապրել կրթվել Նա ճանապարդեց ամբողջ Եվրոպայում և նույնիսկ Եվրոպայի սահմաններից դուրս։ 
Այդ ժամանակ սկսում էր հայտնի դառնալ մի կարծիկ, որ ճանապարթելու եւ լիբերալ կրթության միջոցով երիտասարդները կարող են ծերկվել շատ ու շատ հնդություններ եւ նոր գիտելիքներ։ Եթե դուք չեք ունեցել Էրազմուս ծրագրի փորձառություն, խորթ ընտալիս ունենալ այն եւ կթվեմ մի քանի առավելություններ։ Եթե դուք չեք եղել որևէ արտասամանյան երկրում, սա շատ լավ հնարավորություն է լինել այնտեղ եւ նույնիսկ ապրել որպես տեղացի, զգալ մշակույթը։ Բազմաթիվ միջազգային ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ արտասամանում կամավորություն անելը կամ սովորելը մեծապես նպաստում է անձնային եւ մասնագիտական աճին։ Erasmus Plus ծրագրերին մասնակցելը զարգացնում են մի շարք հմտություններ, օրինակ, ինքնակ արքապահություն, հաղորդակցություն, թիմային աշխատանք եւ իհարկե մի շարք մասնագիտական հմտություններ, կախված թե որ տեսակի Erasmus ծրագրին եք դուք մասնակցում։ Մեկ այլ առավելություն է ունենալ ընկերներ ամբողջ աշխարից եւ իհարկե մասնագիտական ցանց, որը սփռված կլինի տարբեր երկրներում եւ ձեզ կօգնի աճել որպես մասնագետ։ Մեկ այլ միջազգային հետազոտություն պարզել է, որ Erasmus Plus ծրագրին մասնակցած երիտասարդները շատ ավելի հեշտ են գործ գտնում։ Erasmus Plus փորձառությունը իրոք շատ դրական է ազդում թե մասնագիտական առումով, թե անձնային աճի առումով, բոլոր առումներով։ Մի քանի հետաքրքիր փաստ։ Ինչպես արդեն նշեցի, Facebook-ը ուսանողական հարթակ է եւ այստեղ կարող էին գրանցվել միայն նրանք, ովքեր իրենց էլեկտրոնային հասցերի միջոցով կհաստատեին, որ նրանք ուսանող են։ Instagram-ում հրապարակված առաջին լուսանկարը եղել է հավելվածի հիմնադրի շան նկարը։ Ժամանակին Ցուկերբերգը առաջարկել է MySpace-ին, որպեսի MySpace-ը գնի Facebook-ը 75 միլիոն դոլարով։ Երևի թե ի ուրախություն Ցուկերբերգի, MySpace-ը հրաժարվել է։ Եվ ժամանակի ընթացքում Facebook-ը հզորացավ եւ դարձավ ամենահայտնի կայքերից մեկը, իսկ MySpace-ը վերածվեց ընդհանրը երաշտական հարթակի։ Twitter-ում այս պահին ամենաշատ հետևորդն ունեցող մարդը միացյալ նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման է։ Ամեն օր Instagram-ից օգտվում է ավելի քան 500 միլիոն մարդ։ 